Ceren Moray Güzel oyuncu 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğdu, 1.60 boyunda ve 41 kilodur. İkizler Burcu olan oyuncunun göz rengi ise kahverengidir. Videoya devam etmeden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Güzel oyuncu memur bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olsa da annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlı. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmış ve burada yaşamını sürdürdü. Ailesi ile çok sıkı bağları olduğunu söyleyen oyuncu yüz yüze olmasa da günde onlarca kere arar her konuyu onlarla paylaşırmış. Aşçılık eğitimi alan Ceren Moray, kocasıyla birlikte ileride yemek üzerine bir proje yapabileceklerini belirtiyor. Ceren Moray, Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirdi ardından tiyatro eğitiminde Müşfik Kenter'in öğrencisiymiş, büyük üstadın öğrencisi olmanın ciddi bir disiplin gerektirdiğini dile getiriyor. Boş zamanlarında kitap okuyan ve müzik dinleyen oyuncu gündemden uzak kalmadığını haberleri de mutlaka izlediğini dile getiriyor. Güzel oyuncu, değişik ve farklı rolleri seviyormuş, hayatı boyunca yapamayacağı, yaşayamayacağı şeyleri yapan birini oynamanın tadının çok farklı olacağını dile getiriyor. Dinlemekten hoşlandığı sanatçıların başında ise Cem Karaca geldiğini söylüyor. Alışveriş yapmayı sevdiğini dile getiren oyuncu en çok çanta ve ayakkabı tutkusu varmış, bazen bu tutku akıl almaz boyutlarda gidip geliyormuş. Güzel oyuncu, modayı takip ediyormuş ama moda diye her şeyi giymediğini dile getiriyor. Hayatta en çok ciddi insanların saçmaladığı zamanlara çok gülüyormuş. İzlemekten hiç sıkılmadığı filmlerin başında İspanyol filmi varmış filmin ismi, Asabiyim Ben, müthiş bir film olduğunu dile getiriyor. Doğayı çok seven oyuncunun en nefret ettiği şeyin beton ve inşaat olduğunu, doğayı korumamız gerektiğini dile getiriyor. En büyük pişmanlıklarından birinin eğitime yeterince odaklanamadığını söyleyen oyuncu televizyon dizileri nedeniyle iyi bir öğrenci olamadığını, konservatuar dönemine büyük haksızlık yaptığını, şimdi geriye dönebilsem o dönemi tekrar yaşamak istermiş. Dünyayı gezmeyi çok seven oyuncu, setlerden fırsat buldukça dünyayı gezerek tatil yapıyor. Hayvanları çok seven oyuncunun bir tane beslediği kedisi var. Güzel oyuncu Ceren Moray 2017 yılında Fransız sevgilisi Nico Bun ile Bodrum'da evlendi. İlk oyunculuk deneyimini 16 yaşında yaşayan Ceren Moray, sonrasında Kavak Yerleri dizisinde su karakteri ile geniş kitlelerce tanınan bir isim haline geldi. 2005 yılında Nefes Nefese dizisinde Ezgi karakterine hayat verdi. 2014-2017 yılları arasında O Hayat Benim dizisinde Efsun Demirci Atahan rolünü canlandırdı. 2018-2019 yılında Avlu dizisinde Azra Kaya karakterine hayat verdi. Dizide alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızını canlandıran oyuncu, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan Azra sosyal hizmetler tarafından kurtarılmış. Ancak zor çocukluğunun izlerini hep taşımış. Ünlü olmak ve hayatını kurtarmak için katıldığı bir yarışma programında sinir krizi geçirip yarışmacılardan birini yaralıyor ve hapse girmiş. Şimdi cezaevinde sözü geçen iki adam birisidir. 2020 yılında öğretmen dizisinde Zeynep rolünü üstlendi. Dizide Akif'in nişanlısını oynayan oyuncu Küçük Kapı Lisesi'nde öğretmenken geçirdiği bir kaza sonrası komaya girer. Olaylar bu andan itibaren gelişmeye başlar. 2021 yılında olan Şüpheliler dizisinde Nehir Akçit karakterini canlandırdı. Dizide 3 kadın başrolün hikayesini görüyoruz. Nehir, Zuhal ve Feyza karakterlerinin hikayesini gördüğümüz dizide, kocaları ortak olarak işlettikleri otellerinin kuruluş yıl dönümleri için kutlama yaparken, onlara sürpriz yapan bu 3 kadının kocalarına yaptığı sürprizi izleyeceğiz.
2021 yılında Yalancılar ve Mumları dizisinde Elif Usman rolünü üstlendi. Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak. Elif'in hayatının kırılma noktası eşi Engin'in kaybolmasıdır. Kızı Sunlu ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup ve bakıcısı Şerife ile kesişir ve her şey allak bullak olur. Bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümde hangi oyuncunun biyografisini görmek istersiniz? Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz.